Pesa ambazo unazozunguzia hivyo vitu hazionekani. Si elele tu anachokifanya. Pesa mwenzake matumizi. Ushanaona vizuri? Pesa mwenzake matumizi. Kwa pesa yote inayoingia lazima itumiwe. Ushanaona vizuri? Wewe unakwenda chooni unatumia kitu gani kama sio pesa? Watoto unakwenda shule unasoma nini kinachotumika kama sio pesa? Sasa mtakao kunifanya mimi kitu gani? Pesa si tunapata tunatumia tunaisha. Wao mko na kamba kale nyumba ilikuwa inapendeza. Mimi sinalipa rangi kila siku hapo nyumba inaweza kupendeza watu wengine wanafurahia nyumba yetu ilikuwa nzuri. Acha mambo ajabu mwana hapa. Hizo pesa tutamupiga. Bwana, wewe unataka tukombane. Unataka nipige si ndio? Unataka nipige? Unataka nipige? Nimechoka kwa sifanya mimi mjinga. Kukwambia wewe uandikishe vitu vyote tunavyonunua kwa jina lako usiona mimi sina akili. Unanielewa? Mimi pia natumia nguvu zangu. Wao unaofanya wewe lazima unataka na mimi tafute vitu niuze. Eh? Tena hilo si mimi si kabisa. Kuandika jina langu mimi kwenye risiti kwenye hati yoyote. Ni uamuzi wangu mimi kwa sababu mimi ndio dingi fadha hao. Ni kuandika wewe kama nani ukiwa mwanamke tu ndio kutoa huko nimekuleta hapa. Ah. Wakati mimi natumia nguvu zangu paka hizo mali na vitu vyote tunanunua wote. Nguvu zangu natumia kile. Sababu hiyo inavohangaika paka kufanya biashara. Sasa moja kwa moja moja ngapi? Moja kwa moja moja ngapi? Kwa hiyo umeniona mimi mpaka kwa sina akili unaamua kuuza na kufanya kile unachokiambia. Mimi ndio moja nimeanzisha, wewe umefuatia. Mimi ndio nilianzisha nikaamua nataka ni wewe nikakuoa wewe. Ushaelewa vizuri? Nyumba hii nimeanza kununua mimi kiwanja. Wewe umefika hapo umekuta pana uwanja. Ni sawa tumejenga lakini tumejenga mafundi ndio walijenga. Na mimi ndio nilitoa pesa. Kwa hiyo sitaki kunipangia kitu wewe. Mimi ndio nani? Mlevi. Wewe ndio mlevi. Kama mimi mlevi. Mlevi wako. Kiliza tu. Mimi mlevi. Hebu mlevi. Nanuka pombe. Hebu sikia. Hiyo pombe. Nanuka pombe. Hizi ni akili zangu. Sawa bwana. Basi akili zangu. Na pombe vile vile inaleta akili kama ufahamu. Toka nimeanza kunywa pombe mimi naongea Kiingereza. Wangapi wanalewa pombe wanaongea Kiingereza? Pombe inaleta akili. Wewe ni nini kiulia bana pombe Kiingereza? Mimi Kiingereza nimejifunza hapa kama sio kwenye pombe. Nimejua kiingereza mimi bila kufunya pombe. Sasa mimi nataka ujionyeshe tu kiingereza. Hapo unachukua hapo ni ule. Unamsuka mapepe namna hii. Maana yake ni 
Wao na tatini mama yako wanakusuka stadi ya mapembe. Huu ni uhuni. Na nitisigane na mboga kumfundisha mtoto uhuni. Naona na mshuri na ndugu wako unampeleka kajifunga funga bidu 3500 500 visa. Hizo ndio stadi za kwa mshuri. Basi wewe mkate. Sio ni mkate. Wao wanamsuka mtoto baada ya kumsuka kwa video. Sikiliza mwalimu mmoja kwa. Angalia. Angalia mtoto amefungwa. Unaona? Unaona? Eh 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 angalia angalia angalia. Angalia. Ono, chele mtoto anakwenda shule kama sio kumfundisha huyu. Unamsuka mapembe. Hivi ni vitu vya ajabu hivi vipi wangu. Lazima tukae tujue huyu mtoto anataka asuku twende kilioni. Na hizo ndio nywele za Kiafrika. Unamsuka mapembe huko mara huko mara kule. Na unakaa unakubali kwa kusuka sisi kwa mapembe. Shinda kukaa kumfundisha mtoto akasuka twende kilioni. Siku zote wewe ulikuwa unaona une. Unaona wapi? Eh? Usitoka kufunia. Sasa nipige mimi kwa sababu yule yule anamsuka mimi. Cheni nimemfanisha. Unatakiwa wale watoto nimewaza mimi ndio baba yangu namjua. Kwa hiyo wewe kama mtu mama kosa nipige mimi. Nakuuliza mziba yupo? Mimi sina ugomvi na wewe na sikuja hapa kukupata wewe. Na najua kabisa tangu akuoe mziba unalenga tangia zamani. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kukuuliza tu mziba. Mimi sikujui wewe na umefuata nini? Unaniuliza tu habari za mziba. Nikikuitia mwizi. Nibali kwa mtu na yeye tutengu na jamii nini? Unajamii nini? Au kukuuliza kwa nini unajisalimia ugomvi? Wewe unataka kunijua. Sio lazima sana. Wala sijakuita. Sijakutoa huko ilipo tu. Unakuja mwenye? Kwa hiyo unaweza kutujambulisha au sijakutambulishi. Unaweza kugeuza kando ilipo tu. Sawa, acha nipate zile sheria kwa juu. Kwanza anaitwa Kasa. Alafu mimi ndio nilo nunua yale masoko. Na nilimpa hela mziba kwa makubaliano tulokubaliana na mimi na yeye na cha ajabu ameleta masofa mawili. Kilichonileta hapa nimefuata moja kidogo. Tuka liko toka huko. Akajitamba njia zima mbaini wanaume afa kaja katika nyumba hii kununua masofa mabofu. Wewe unaingia katika nyumba hii na nyoro na jeu usalimi. Kwa kikubwa gani ulichokuwa nacho? Wewe ungekuwa amana sana wanaume ulikamilika kununua masofa mabofu yake. Ungenua masofa mabofu kama wewe maana. Wewe ndio unamshiishi mume wangu mimi auze vitu eh. Gari kafunzia. Piki piki kafunzia. Sasa hii umenunua masofa na unachotaka sasa hivi nikatoe vitanda ndani nikuletee ununuo si ndio? Si ndio hicho chofata. Maana yake wewe unaonekana mwezi wa kununua vitu vibovu. Hata wewe mwanamgeni uliokuwa naye anaelekea mbovu. Ndio maana ukachukua masofa mabovu kampelekea. Sasa nakwambia kwa taarifa yako. Hapo ulipoingia kwingine. Unaelewa vizuri eh? Kama umekuja na dabu zako mbovu, nitakuitia mwizi sasa hivi. Umeelewa vizuri? Sasa hivi nitakuitia mwizi ungekuwa na akili wewe na ungekuwa unataka vitu vizuri. Huyo mzigo alikokutana naye kule usikubali akuuzie makoti. Sawa? Ungemwambia twende kwa mke wako lakini kwa sababu na wewe huna akili mlevi kama yeye ndio maana ukanunua masofa hapo mabovu afu natoka yake unakuja hapa kwa jeuli usalimii watu kifua mbele Sikiliza Kwa heshima tu nakupa Na mbovu toke na mbovu Kabla sijakuitia mwizi kabla sijakuitia mwizi kwa sababu unaweza kukuitia mwizi kwa sababu kwanza huna heshima Huna adabu na inaelekea wewe mwizi sasa naomba uondoke. Yaani mimi unitie mwizi tena. Wewe unijue. Yaani kukaa kwangu kote kimya na kusikiliza malaika ushatigeuzia kibao utaka unitie mwizi. Wewe unijue. Kama utoki na kama utoki. Mwizi! Ngoja kwa. Mwizi unaonekana. Subi. Okay, mimi nakwenda lakini kwa kwa wewe. Wewe unijue hivi lakini mziba anajua. Akirudi mwambie kwamba kaka toka toka.
Nziba, unajua tumeelewana vipi na wewe unafanya nini? Yaani mimi nakudai mali zangu na kwenda kule kwenu mke wako anatia mimi mwizi. Kama uliingia wewe utaratibu wa mali kwangu, unaweza kwa yes zifu. Ha? Yeah. Oya bana. Chakuja nikufanyia kitu kibaya mshikilie. Sawa. Oya. Oya kuniambia nini? Oya sasa moto tunakabana. Sasa tunakabana kwa sababu mimi na uchungu na mali zangu. Yaani mimi kutoa hela kwa hiyo kama zile mimi nisipata kwa siku moja nilimeki sana mpaka nafikiria kuenda kusalishana watu wabana watu tunagombana. Ah sasa unaniambia nini? Unaenda kwa watu tunagombana. Wewe unataka kuniambiaje sasa? Wewe unataka unanipa mali zangu au vipi? Mimi mali yangu kwa hiyo. Oh, 
Na wewe ndio tumekubaliana kila kitu. Hata wewe pia ulinikana siku kwamba na nilijua kwamba unitambua. Mimi anajua vizuri. Sasa basi niambie wazi. Kama unanipa sofa niondoke nalo au la? Sofa. Sofa tu sana yako mpige kile. Sofa alitoki. Na wewe nilikwambia sofa alitoki. Nasema tena alitoki. Ngoja bana. Sofa alitoki. Ngoja bana. Wasipoteze muda wako kuongea sofa alitoki. Sasa ngoja. Wewe tulia mimi kesho tutaonana afu tutapanga. Ouais, Il a fait un peu de temps pour le goût. 
Kwa hiyo ngoja nipate pesa kidogo. Kama laki mbili ambazo jamaa wa kuleo. Niweze Nikwambia mara kibao mara kibao jamani ugofu ugomvi una waifu tena mnaona tunamjia tunamletea na na waifu matatizo ile ina kwa. Nitataka ni kufanya hapa mimi nataka ni ngapi? Police. Chukue nini? Arabi. Kwa sababu wale walifanya fuji mimi najua wote. Yule bonge yule mwenye tumbo alikuepo kama ulimuona pale nje. Na yule pale na mdodo na mwelewa vizuri mimi. Wale shapikipiki wote kiona na wale mdodo cheusi pia wote wale kasa kwa sababu kule ndo nyumbani kwao mama kuachukua kwa leta huko polisi la mwezi kwenda kwa sababu gani nimeandikishiana mkataba si ndio si na mkataba umeandikishiana si kaenda mitaa sasa mm. unataka umpeleke polisi hivi wewe unafikiri utaenda kumkumbuka kumtia tia ni polisi na watoto wako sawa tu sawa ni ah unajua mimi nataka tuulizane vizuri kwa sababu sisi ndio tunao kwa mbona sawa sasa uwezi wewe unataka tukubishana nini Afu na watoto wanakaa. Pesa wewe. Enechukua, mmechukua na una. Sijachukua ya baba. Wewe. Bora vimacho vyako vimekaa na masikio umesimama kama baba yako. Na wewe. Watu tao hawezi kuchukua pesa. Siku zote pesa unachukua wewe. Unataka kuwasimzia watu wapole. Wewe ndio unayechukua pesa. Eh? Wewe ndani wewe baba yako ndio mwezi kila siku unachukua pesa huko ndani unakwenda kutumia sio unafanya nini? Usinije mimi mwezi. Wewe mwezi. Ma <laughs> Mimi <laughs> Alafu hata usiniulize hela za nini? Pesa za ada. Watoto paka za hizo jana shule kwa sababu unatakuwa pale zile pesa atakalipia school fees. Wao umechukua hela. Hawa watoto tunawafanya nini? Sasa unajua Ngoja umeshikwaje. Unajua? Sis ni parent of our watoto. Share with me. Mfano na siame. Sasa Unapotaka kuniuliza mimi swala lolote na usiana na mimi. Usianze kutumia ubabu. Ukataka kuleta utaisoni. Uwe vanda. Eh, ujue sina. Sasa unapokuwa unataka kugombana mbele ya watoto wako. Kwanza Sasa ukitaka kwanza kuniuliza maswali mbele ya watoto kulifokea wala jisikie basho. Na hapa ndipo nakuona kwamba wewe na hawa watoto unamkwaje. Kwa sababu hata hawa watoto wamekuwa kwenye dhaa. Heshima yangu baki ya moja. Wao kina na mimi nishikamba. Shaba. Ndio baki. Eh ingewezekana unaweza kukwambia watoto kama kuna sahamu nyingine mpya hawa salimie unaweza kwamba. Bado ni salimie hivyo leo sana na mke. Heshima gani ambayo wewe unawapa watoto wako paka wao wakoeshie? Kwa sababu wewe baba asubuhi umelewa, mchana umelewa, usiku umelewa. Una hata muda muda ambao ukisema eh kwa watoto wangu mmelalaje, mmeamkaje? Mna shida gani? Una muda kama huo, kama wewe mzazi. Sasa unafikiri mtoto wako atakuwa na mapenzi na wewe? Eh? Watoto wengi wanajisikia vibaya sasa kama hivi leo umewachukulia pesa yao ya ada. Hivyo utajisikia vizuri utakupenda kweli watoto? Mimi baba yao wananiona ninapoteseka kula yao unajua ni kila kitu wewe upo tu yani kama vile mwanadamu umewekwa kama sinema au kama picha una msaada wote unafikiri mtoto anakuwa na mapenzi na wewe mtoko umeonea huruma na mimi ninavyohangaika eh mimi ni mwanamke nitafika wakati nitachoka na mimi nina moyo nitachoka kuangaika na mna hii mtu gani ambaye ukifikiria wewe mimi bila bali kwa pressure tu sawa ndio maana nikwambia nitaka nipige nipige mimi pesa ni 
Miaka kwa lale duka mimi na Ispanya ina uchawi. Ndio maana wewe uuzi. Umeuza miaka miwili ile duka umuuze for buy. Taifa mimi nayo. Kila nikienda pale na mkuto yule bwana mdogo oh leo sijauza. Oh jana sijauza. Na wiki sijauza hata hata waya tu wa 200. ndio ukamwambia pombe ndio imekuwa kigezo. Sasa hebu tunafanyeje kato? Mimi nikwambia kitu kimoja, bwana Msiba. Waliwezi karne zile. Karne hizi so karne zile za mabao zetu ambazo walikuwa ili mtu apate mke. Eh kwanza na mimi angalie bibao wa kwanza kwa wako zake wanahitaji wanawake makini wenye maamuzi makini na sahihi tena kwa wakati sahihi kwa mtu sahihi mnipata vizuri kwa hiyo sasa of course wanawake wana mapungufu hmm. lakini siwezi kusema kwamba mapungufu ya shemejiangu yanazidi lakini kwa sababu wewe mwenyewe umesema hivi ipo haja Unajua mimi mm, si ndio bana mimi sipendi kwa sababu nisingeweza kukaa na mke mmoja hata ni vuluga ilo nalielewa sasa ukitaka ongeze heshima kama kuna sehemu na mapungufu na muongeze hapo hmm? eh hey. yani yeah, amuolea na wao mwana mwingine asimalishi uoe mwana mke mwingine lakini ni kama hivyo Ebu mimi ndio kwamba. Ndio sana Unajua na kuona unahofia kunishauri vitu. Labda unaweza kaona labda ah nikisema ni mshauri bwana eh wa mwanamke mwingine ndio naika mimi nitaanisha ndo hapana. Mimi ndio mwana mume na wangu wangu ni mwanaume na sisi ndio tunashauriana. Yule mwanamke wangu mimi ndio ndio mpanga kumuoa. So yeye aliyepanga kunioa. Kwa hiyo hata kumwacha mimi naweza nikaamua kwa nini? Kumwacha. Na ndio maana matatizo yake ambaye anifanya mimi nataka nipate ushauri kwa mtu mwingine. Pengine akili zangu mimi zimefikia mwisho. Sasa naweza kupata akili za ziada kwa sababu nishatumia kila aina ya kibinadamu, utu na nini lakini sisi ni watu wa kuelewana dakika tano na saa 12 na kugombana. Unaona? Kwa hiyo katika siku nzima sisi tunaweza tukaelewana yaani tukichanganya sehemu tuzoelewana labda mchana kidogo siku kidogo jioni kidogo. Labda masa kama saba. Lakini masaa mengine yote sisi ni ugomvi. Sasa shauri kitu ambacho unaona kabisa kwa maneno yangu kinaweza yeye kikamboosti hapa alikuishia hapa maisha bwana yenye mafanikio hasa ya ndoa ni anaofana na nyota kama unakuta watu mtu ana anaoa Ijumaa saa sana Jumapili saa kumi mbona <laughs> kwa sababu gani anachunguza nyota anakuta gani inafanana na yeye ah kuniswa nyota yule nyota yake mimi naye sina kwa sababu jinsi nilivyokuwa naye 
Nitake lingana na ndio kwa kama maisha yake ilikuwa mazuri sana. Wewe nashuka ile? Umeona. Mmm. Uwa zinafifia. Mmm. Nyota. Mmm. Uwa zinafifia. Sasa inyarishwe. Kuipandisha inakuwa ngumu kidogo. Unanipata eh? Na kwa nini uwezi kuipandisha kwa sababu mdomo mdomo ule wakatungia noxi. Tunaita kijicho sisi. Umeona? Ulio kijicho mtu sio mpaka akuroge. Nataka kuangalia tu huyu anafanikiwa. Huyu siku hizi kapata hela na wewe. Unajua mtu anaweza kukuambia hivi. Sasa matumizi ya hela yako. Sasa kama wewe mwanamke wako anakuza wewe ndio kwa sababu unakunywa. Hapo ningekuwa nenda kunywa kawa angenisema kunywa kawa uko na wazee. Ningekuwa na kunywa soda sana angesema hiyo soda itakuua. Hana zuri. Ukinua dungu la maji kila siku ile shilingi 1200. Atalalamika. Atalalamika. Maji yako ya bombani. Eh maji yako ya bombani. Kwa hiyo fikiria mara mbili. Anyway mimi nilichotaka ni kukuambia tu kwamba ujue ni mlolongo mzima ambao sasa mimi naenda nao. Pole sana. Kwamba unaiumba kwa asilimia tisini au 85 85. Na sinawezekana. Kwa hiyo kwa sababu ndugu yangu wewe wa karibu uko nyuma yangu natamani uelewe kila kinachoendelea. Ndugu yangu masikini rafiki yake masikini mwenzake. 